बसमीम् अलकुम सो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे वट इज़ होम्योस्टिस विद कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग राइट कॉन्सेपचुअली हम वट इज़ होम्योस्टिस कम्प्लीट कर चुके हैं टूडे बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टिस आई वुड लाइक टू रिव्यू सम पॉइंट्स ऑफ द लास्ट लेक्चर राइट सो जैसे कि हमने बात की थी कि यूर बॉडी हैज स्पेसिफिक एंड सेट पॉइंट टेम्परेचर आपकी जो बॉडी है उसकी जो ना टेम्परेचर स्पेसिफिक होती है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस उसके अलावा ब्लड कंसनट्रेशन की बात करें या वाटर कंसनट्रेशन की बात करें ग्लूकोज लेवल सोल्ट की लेवल या तो ब्लड में पी की लेवल की बात करें तो वो एक जो ना स्पेसिफिक उनकी एक पॉइंट होती है जिसको हम सेट पॉइंट बोलते हैं ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन होगी ब्लड में एक सेट पॉइंट होगी उसकी राइट right? सो so, उस सेट पॉइंट पे बॉडी जो ना हमेशा हमेशा उसी सेट पॉइंट पे आपकी जो ग्लूकोज है ब्लड में वो मेंटेन रखेगी चाहे ग्लूकोज हो सॉल्ट हो वाटर हो जो भी कंसनट्रेशन हैं उन तमाम कंसनट्रेशन के अपने अपने सेट पॉइंट्स हैं और उन्हीं सेट पॉइंट्स पे क्या करती है बॉडी मेंटेन करके रखती है भाई और उसके अलावा और दूसरे ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं बॉडी में जिनका अपने सेट पॉइंट पे रहना बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है तो यही बात जो ना वट इज़ होम्योस्टेस में हम डिस्कस कर चुके हैं और इससे आगे जो ना वो वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेस में हम ये बात डिस्कस करेंगे और हमें बेहतर समझ आएगी कि जो ना होम्योस्टेस में जितने भी सेट पॉइंट्स हैं इन सेट पॉइंट्स पे रहना क्यों इम्पोर्टेंट है जितने भी पैरामीटर्स हैं इन तमाम पैरामीटर्स का या इन तमाम वैल्यूज़ का अपने सेट पॉइंट पर रहना क्यों इम्पोर्टेंट है तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेस में हम डिस्कस करेंगे सो so, जितनी भी बॉडी के ये तमाम हम डिस्कस कर चुके हैं टेम्परेचर ब्लड एंड वाटर ग्लूकोज सॉल्ट पी इन तमाम के सेट पॉइंट्स हैं और अपने अपने सेट पॉइंट्स पे ये बरकरार रहते हैं मेंटेन हुए होते हैं बिकॉज ऑफ द होम्योस्टेस ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट अपने लेक्चर में सो so, ये तमाम वेरिएबल्स बॉडी कैसे मेनटेन रखती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द होम्योस्टेस होम्योसिमिलर एंड स्टेसिस्टेबल होम्योस्टेसिस इज वॉट होम्योस्टेस इज द बॉडीज वे ऑफ कीपिंग एवरी थिंग बैलेंस जैसे कि हमने बात की थी कि होम्योस्टेस वो मैकेनिज़म है जो बॉडी में जितने भी पैरामीटर्स हैं बॉडी में लाइक सोल्ट की कंसनट्रेशन वाटर की कंसनट्रेशन ग्लूकोज की कंसनट्रेशन टम्परेचर की एक अपनी सेट पॉइंट ये तमाम पॉइंट्स बैलेंस्ड में रहना होम्योस्टेस है और ये तमाम बैलेंस्ड में कौन से मैकेनिज्म रखती है होम्योस्टेसिस रखती है सो द बॉडी इज वे ऑफ कीपिंग एवरी थिंग बैलेंस्ड इज वॉट दैट इज होम्योस्टेस सो आज हम डिस्कस करेंगे वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेस एंड दिस इज वट वी डिस्कस जस्ट नाउ इज ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर एंड नाउ टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेस सो होम्योस्टिस की क्या अहमियत है हमारी बॉडी में जैसे कि हमने बात की थी कि बहुत सारी पैरामीटर्स हैं उन तमाम पैरामीटर्स का अपने सेट पॉइंट पे रहना या मेंटेन होना बहुत इम्पोर्टेंट है सो so, हम कुछ पैरामीटर्स को ले लेंगे जैसे कि टेम्परेचर सही या दूसरे तीसरे ब्लड के अंदर और भी चीज़ें होती हैं ग्लूकोज वाटर उनकी भी कंसनट्रेशन को ले हम इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेस डिस्कस कर सकते हैं सो so, कोई एक पैरामीटर लेके हम होम्योस्टेस की इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगन हेयर वन पर्सन राइट यहाँ एक पर्सन है इस पर्सन के जो इन्वायरमेंट में जो एक तब्दीली आई है वो तब्दीली एज अ कोल्ड सर्दी की शक्ल में सही अगर जो ना आपके सराउंडिंग में सर्दी बढ़ती है सर्दी की जो इंटेंसिटी uh, है वो बढ़ती है शिद्दत बढ़ती है तो ये हमें पता लगता है सही ये हमें पता लगता है कि भाई बाहर जो ना सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है तो हाउ दिस हैपन्स ये हमें कैसे पता चलता है ये ऐसे पता चलता है कि हमारे बॉडी के स्किन के ऊपर राइट स्किन के ऊपर कुछ सेल्स हैं जिनको हम स्पेसिफिकली रिसेप्टर्स का नाम देते हैं और ये रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी 
जो ना चेंज को डिटेक्ट करने के लिए चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो जितने भी जो ना चेंजेस आती हैं फॉर एग्जांपल बॉडी की नॉर्मल कुछ कंडीशंस होती हैं ना जैसे एक नॉर्मल 37 डिग्री अप्रोक्सीमेटली जो ना आप टेम्परेचर है बॉडी की उससे जो ना अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो ये एक बॉडी के लिए चेंज है राइट right? उसके अलावा बॉडी में जो ना ब्लड की कुछ एक ख़ास कंसनट्रेशन होगी अगर उस कंसनट्रेशन से ब्लड अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो ये भी बॉडी के लिए एक चेंज है सही उसके अलावा ग्लूकोज की एक कंसनट्रेशन होगी अगर उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होएगी तो फिर ये भी एक बॉडी के लिए चेंज है जितने भी ऐसे नॉर्मल से हट के वैल्यूज बॉडी को मिलती हैं जो बॉडी की सेट पॉइंट्स से, हैं इनसे हट के कोई बॉडी को कोई चेंज नज़र आए तो फिर ये चेंज डिटेक्ट कौन करते हैं रिसेप्टर्स करते हैं तो रिसेप्टर्स स्किन के ऊपर होते हैं आपके बॉडी के अंदर भी हैं सही तो बहुत सारे रिसेप्टर्स बॉडी में फैले हुए हैं तो अभी हम बात कर रहे थे कोल्ड की इन्वायरमेंट बाहर कोल्ड है तो कोल्ड इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करने के लिए भाई बाहर सर्दी बढ़ गई है राइट बॉडी के लिए एक चेंज है और ये चेंज कौन डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर सही हो गया उसके बाद होगा कुछ यूँ कि रिसेप्टर्स एक मैसेज भेज देंगे सेंड करेंगे टूवर्ड्स कोऑर्डिनेशन सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या है जिसमें आपका स्पाइनल कोड और ब्रेन सही ब्रेन की तरफ जो ना एक मैसेज या रिसेप्टर सेंड करेंगे कि देखो हम एक चेंज डिटेक्ट कर चुके हैं एक चेंज पहचान चुके हैं जिसमें आपका जो ह्यूमन बॉडी है इस ह्यूमन बॉडी को हम सिस्टम कहेंगे सही सिस्टम को जो ना माहौल कोल्ड हुआ है सिस्टम के जो सराउंडिंग माहौल है उसमें तब्दीली आई है और तब्दीली सर्दी की शक्ल में आई है जिसको हम कोल्ड कहते हैं सी ओ एल डी कोल्ड राइट तो सर्दी की शक्ल में एक तब्दीली हमारी जो बॉडी के इर्द गिर्द है सही अभी जो ना रिसेप्टर्स क्या करेंगे एक मैसेज सेंड करेंगे टूवर्ड्स कोऑर्डिनेशन सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कोड शामिल हैं और रिसेप्टर्स ये मैसेज पहुंचाएंगे कि जना बॉडी के जो इन्वायरमेंट है वो कोल्ड हुई है सही हो गया कोल्ड जो ना हमने डिटेक्ट किया है मतलब यह है कि रिसेप्टर्स क्या करेंगे कोल्ड वाला जो माहौल है कोल्ड वाला जो चेंज है उसको क्या किया है रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया है और ये मैसेज क्या कर रहे हैं रिसेप्टर्स भेज रहे हैं कोऑर्डिनेशन सेंटर को कि भाई देखो कोल्ड हुआ है बाहर सर्दी हुई है सही है तो रिसेप्टर्स से जो मैसेज कोऑर्डिनेशन सेंटर को मिली है इस मैसेज के रिस्पॉन्स में ये एक और मैसेज जनरेट करेगी और वो मैसेज अफेक्टर्स तक पहुंचाएगी सही अफेक्टर्स को एक मैसेज मिलेगी कि देखो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया है कि इन्वायरमेंट कोल्ड हुई है और कोल्ड होने के नतीजे में कोऑर्डिनेशन सेंटर को ये मैसेज मिली और कोऑर्डिनेशन सेंटर ने और फिर जो ना एक रिस्पॉन्स दिया एफेक्टर्स की शक्ल में तो एफेक्टर्स जो क्या करते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन सेंटर को जो मैसेज मिली है ना कोऑर्डिनेशन सेंटर से जो मैसेज एफेक्टर्स को मिलेगी वो एज अ रिस्पॉन्स शो करेंगे मतलब ये है कि सबसे पहले कोल्ड ये चेंज है कोल्ड के बाद रिसेप्टर्स ने ये चेंज डिटेक्ट करी उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन सेंटर को ये मैसेज भेज दी उसके बाद कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इंटरप्रेट की उस मैसेज को पढ़ा और उसके नतीजे में एक और मैसेज क्या किया जनरेट करके एफेक्टर्स को मैसेज पहुंचा दिया और एफेक्टर्स क्या करेंगे एज ए रिस्पॉन्स शो करेंगे सही उस मैसेज को एज ए रिस्पॉन्स शो करेंगे अब इसकी एग्जाम्पल ये है कि अभी देखें कोल्ड थी ना कोल्ड थी रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट की कोऑर्डिनेशन सेंटर को मैसेज भिजवा दी उसके बाद यूजफुल रिस्पॉन्स शिवरिंग एफेक्टर्स में आएगी अब एफेक्टर्स में मसल्स आ सकते हैं ग्लैंड आ सकते हैं इस केस में जो ना मसल्स आएंगे तो यूजफुल रिस्पॉन्स कौन सा रिस्पॉन्स एफेक्टर्स शो करेंगे जैसे मैंने बात की थी कि कोऑर्डिनेशन सेंटर से जो मैसेज एफेक्टर्स को मिलती है वो मैसेज एज अ रिस्पॉन्स शो होती है एज अ रिस्पॉन्स शो होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे रिस्पॉन्स एज अ शिविंग आपको 
ठंडक लगती है तो शिवरिंग होती है कि नहीं होती दिस इज वॉट द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस ये होम्योस्टेसिस की वजह से होती है क्योंकि बाहर सर्दी है सर्दी को रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे और मैसेज पहुंचाएंगे कॉर्डिनेशन सेंटर को और कॉर्डिनेशन सेंटर को अभी पता चला है कि जो ना बाहर कोल्ड है बाहर सर्दी की शिदत बढ़ गई है तो वो एफेक्टर्स को ये बात बताती है या मैसेज पहुंचाती है कि आपने कोई ऐसा रिस्पांस शो करना है कि बॉडी जो ना अपनी जो उसकी टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके तो शिवरिंग एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से बॉडी में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होती है अब मसल्स जो ना उसमें क्या करते हैं कॉन्ट्रक्शन रिलेक्सेशन होती है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में शिवरिन होने के रिजल्ट में बॉडी की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होगी सही है तो दिस इज अबाउट दैट सो अभी देखें अभी फिर जब शिवरिन होगी तो फिर बॉडी की जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हम बात करते हैं टू हॉट की सही सर पहले हमने बात की थी कोल्ड इन्वायरमेंट की अभी हम बात करते हैं गर्मी की शिदत बढ़ गई सही अगर गर्मी की शिदत बढ़ गई तो उसके नतीजे में बॉडी कैसे होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म शो करके बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखती है सो so, सबसे पहले ये चेंज है टू हॉट इज़ वॉट दिस इज चेंज टू हॉट चेंज है ये डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स सही बॉडी के ऊपर हीट रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि भाई अगर हीट अगर बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो फिर कुछ रिसेप्टर्स हैं रिसेप्टर्स बेसिकली सेल्स होते हैं जिनको हमने रिसेप्टर्स का नाम दिया है जो हीट को क्या करते हैं या टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करते हैं पहचानते हैं कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हुई है तो रिसेप्टर्स क्या करेंगे टेम्परेचर जो इंक्रीज हुई है उसको डिटेक्ट करेंगे और यह मैसेज पहुंचाएंगे कोऑर्डिनेशन सेंटर को क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं इंक्रीज और बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुई है सही ये मैसेज जो ना और रिसेप्टर्स कोऑर्डिनेशन सेंटर को पहुंचाते हैं और कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या करती है उस मैसेज को रीड करती है इंटरप्रेट करती है और एक और मैसेज जो ना जनरेट करती है और फिर ये एफेक्टर्स की तरफ क्या करती है वो मैसेज भेजती है और एफेक्टर्स एज अ रिस्पॉन्स वो मैसेज शो करते हैं और अभी बॉडी को क्या करना चाहिए आपने पर्सनली जो ना एक्सपीरियंस किया होगा अगर गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो आपकी बॉडी कैसे होम्योस्टेसिस शो करती है कैसे जो ना रिस्पॉन्स देती है बॉडी क्या बॉडी में कोई चेंज कोई एक्सपीरियंस आपने किया है कि बॉडी में कोई चेंजेस आती हैं यस बहुत सारी चेंजेस आती हैं जिसमें से एक चेंज दिस वन वट इज दिस दिस इज आप समझ चुके होंगे एंड दिस इज वट हैपन्स आपको स्वेटिंग होना शुरू होती है पसीने आते हैं और पसीने आने की रिजल्ट uh, में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो फिर नॉर्मल हो जाता है सो so, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई ये स्वेटिंग होने के नतीजे में कैसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होती है स्वेटिंग होने की वजह से बॉडी टेम्परेचर ऐसे मेंटेन होती है कि हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि ऑपरेशन इज कूलिंग इफेक्ट राइट हम केमिस्ट्री में ये बात जो ना समझ चुके हैं ये कॉन्सेप्ट हम ये समझ चुके हैं कि इवोपरेशन इज कूलिंग इफेक्ट राइट जब इवोपरेशन होगी तो जो पीछे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या होती है टेम्परेचर डिक्रीज होती है क्योंकि जिन मॉलिक्यूल्स का वहाँ से इवोपरेट करना होता है जो मॉलिक्यूल्स उस सरफेस एरिया से इवोपरेट करेंगे उन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी पीछे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे एनर्जी लेके वो इवोपरेट होते हैं वो वहाँ से स्केप कर जाते हैं तो अभी जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स आपके स्किन के ऊपर आएंगे ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स में बहुत सारा एनर्जी है सही है बहुत सारा एनर्जी है जो कि बॉडी के अंदर से हीट जो ना ये पहले एब्जॉर्ब कर चुके हैं बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके ये आपके बॉडी के स्किन के सरफेस पर आ चुके हैं और अंदर से जो हीट है वो क्या कर चुके हैं एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी के सरफेस पे आ चुके हैं और फिर सरफेस से फिर फर्दर वो ऑपरेशन होगी ऐसे फिर आपकी जो बॉडी की टेम्परेचर है वो मेंटेन होगी वो फिर अपने नॉर्मल हालत में आ जाएगी इस डायग्राम में भी वही बातें बताई जा रही हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं 
सपोज ये एक इम्बेलेंस आया हुआ है सही इस इम्बेलेंस में बॉडी टेम्परेचर फोल्ड डाउन हुई है डिक्रीज हुई है उसके नतीजे में होगा कुछ यूँ कि जो थर्मो रिसेप्टर्स इन स्किन हैं जो हमने रिसेप्टर्स की बात की थी वो स्किन के ऊपर होते हैं वो हम पहले आपको बता चुके हैं थर्मो रिसेप्टर्स इन स्किन इस इम्बेलेंस को सही इस इम्बेलेंस को डिटेक्ट करेंगे इम्बेलेंस क्या है टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ये फोल्ड डाउन हुई है फोल्ड डाउन सही फोल्ड डाउन हुई है और ये मैसेज पहुंचाएंगे ब्रेन को और ब्रेन में स्पेसिफिकली एक पार्ट है जिसको हाइपोथेलमस बोलते हैं हाइपोथेलमस को पहुंचाएंगे और हाइपोथेलमस जो ना ब्रेन का हिस्सा है और फिर ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगी देखेगी और उसके नतीजे में एक और मैसेज जनरेट करेगी और वो मैसेज पहुँचाएगी सिकलेटल मसल्स को सही जैसे हमने बात की थी कि जो ना अगर सर्दी ज़्यादा हो तो फिर ब्रेन को मैसेज मिलता है मैसेज जो ना रिसेप्टर्स पहुंचाते हैं और वो मैसेज क्या करता है ब्रेन रिपीट करता है पढ़ता है और उसके नतीजे में एक और मैसेज जनरेट करता है और वो मैसेज मसल्स की तरफ सही मसल्स को सेंड करता है हमने बात की थी अफेक्टर्स सही अफेक्टर्स में यहाँ एग्जाम्पल्स हैं मसल्स सही तो मसल्स को वो सेंड करेगी और कोज शिवरिंग फिर वहाँ शिवरिंग शुरू होगी तो शिवरिंग के नतीजे में मसल कॉन्ट्रेशन रिलैक्सेशन के नतीजे में क्या होगी बॉडी अपनी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अख्तियार करेगी उस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर दोबारा से आएगी सही टेम्परेचर अपने नॉर्मल कंडीशन में आएगी तो यहाँ जो बात समझाई जा रही है इम्बेलेंस ये टेम्परेचर हाई सही बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अपनी नॉर्मल से इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने के नतीजे में थर्मो रिसेप्टर्स इन स्किन इसको डिटेक्ट करेंगे ब्रेन को पहुंचाएंगे, ब्रेन मैसेज पहुंचाएगी, एफेक्टर्स को एफेक्टर्स में स्वेट ग्लैंड से स्वेट सिक्रीट करते हैं तो स्वेटिंग होगी और फिर स्वेटिंग के नतीजे में बॉडी की टेम्परेचर दोबारा आएगी नॉर्मल में सही हो गया तो ये कुछ जो ना एक सिंपल इन शॉर्ट ये डायग्राम में समराइज किया गया है और ये कुछ होम्योस्टेस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ना बॉडी को ज़्यादा एल्कलीन चाहिए ना एसिडिक उसको एक सेट पॉइंट पीएच होती है सही हो गया बॉडी की जो मुख्तलिफ लिक्विड्स हैं मुख्तलिफ फ्लिविड्स हैं उन फ्लिविड्स की जो पी लेवल है वो सेट पॉइंट होती है ब्लड ग्लूकोज कुछ ना ज़्यादा हो ना कम ना हाइपर ग्लाइसीमिया ना हाइपोग्लाइसीमिया एक सेट पॉइंट पे होना चाहिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ना ज़्यादा हॉट हो ना ज़्यादा कोल्ड हो अपनी सेट पॉइंट पे होनी चाहिए अगर अपने अपने सेट पॉइंट्स पे ये तमाम पैरामीटर्स ये तो तीन पैरामीटर डिस्कस किए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं तो उन तमाम पैरामीटर्स का अपने सेट पॉइंट पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका अपने सेट पॉइंट पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है और और बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टिस हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते लेकिन हम आपके स्क्रीन पर ये कॉन्टेंट रख रहे हैं कि अगर आप चाहें तो ये कंटेंट आप खुद पढ़ सकते हैं बिकॉज इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टिस बहुत बहुत एक अहम एक मैकेनिज़म है होम्योस्टिस और इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत सारी हैं तो ये आप स्क्रीन पे हैं आप पढ़ सकते हैं दीज आर सम क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे हैं क्वेश्चन हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स डू आर बॉडी इज रेगुलेट कौन से वेरिएबल्स आर बॉडी रेगुलेट तो क्या सोल्ट कंसेंट्रेशन इन ब्लड जी हाँ सोल्ट कंसेंट्रेशन भी मेनटेन करती है ग्लूकोज कंसेंट्रेशन भी बॉडी टेम्परेचर भी 
ब्लड वॉल्यूम भी सारे इट मीन्स के ऑल एंसर्स आर करेक्ट दिस इज द ऑप्शन राइट दिस ऑप्शन इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स डू आर बॉडी रेगुलेट हमारी बॉडी रेगुलेट मतलब मेंटेन करना उसको अपने सेट पॉइंट पे रखना तो जितने भी ये तमाम लिस्टेड हैं इन तमाम को क्या करती है बॉडी रेगुलेट करती है मेंटेन रखती है तो इसलिए हम ऑल एंसर्स आर करेक्ट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड डेफिनेशन ऑफ होमियोस्टिस होमियोस्टिस की गुड डेफिनेशन हमें सेलेक्ट करनी है होमियोस्टिस मीन्स देट आर बॉडी मोनिटर द वैल्यू ऑफ सेवरल पैरामीटर्स एंड प्रिवेंट्स दम फ्राम एवर चेंजिंग यहाँ तक तो बात सही है बॉडी मोनिटर्स द वैल्यू ऑफ सेवरल पैरामीटर्स जितने भी पैरामीटर्स हैं उन तमाम को मोनिटर करती है और उन तमाम को क्या करती है देखती है चेक एंड बैलेंस मोनीटर्स मतलब चेक एंड बैलेंस रखती है लेकिन एक और बात यहाँ जो ना एक और पॉइंट एड किया हुआ है प्रिवेंट्स दम फ्राम एवर चेंजिंग प्रिवेंट्स दम फ्राम उनमें तब्दीली आने से रोकेगी उनमें तब्दीली आने से रोकेगी क्या पैरामीटर्स में तब्दीली नहीं आती तब्दीली तो हर दफ़ा आती है और होम्योस्टेसिस हर दफ़ा उसको नॉर्मल करती है तो ये फर्स्ट इज़ नॉट अ गुड डेफिनेशन बिकॉज पैरामीटर्स को जब का भी पैरामीटर्स में तब्दीली आती है तो होम्योस्टेसिस उन पैरामीटर्स को क्या करती है नॉर्मल करती है ये अपने सेट पॉइंट पे लेके आती है और ये ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक दफ़ा पैरामीटर को नॉर्मल कर दिया तो अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो पैरामीटर ऐसे ही रहेगी वाली बात नहीं होती इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉट करेक्ट होम्योस्टेस मीन देर आर बॉडी डज नॉट रेगुलेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट बॉडी पैरामीटर्स या तो आप इट्स वेरी सिंपली गलत है कि जो ना डजेंट रेगुलेट रेगुलेट करने करना ही जो ना होम्योस्टेस का काम है यहाँ डजेंट लिखा हुआ तो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग होमोस्टेस मीन देर आर बॉडी मोनिटर्स द वैल्यू ऑफ सेवरल पैरामीटर्स एंड रिस्टोर दैम टू देयर करेक्ट वैल्यू आफ्टर एनी ऑल्ट्रेशन यस दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन होमोस्टेस मीन द होमोस्टेस क्या करती है बॉडी की जो जितने भी पैरामीटर्स हैं सेवरल पैरामीटर्स उनको मोनिटर करती है और जब कभी कोई ऑल्ट्रेशन चेंज आती है तो उनको करेक्ट वैल्यू पे रिस्टोर करती है उसको अपने करेक्ट वैल्यू पे लेके आती है द थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द होमियोस्टेस डेफिनेशन सो होमियोस्टेस मीन्स दैट वी स्टैंड स्टिल ऑल द टाइम स्टैंड स्टिल स्टैंड पोजीशन पे हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं ये तो होमियोस्टेस से कोई इसका कोई वास्ता ही नहीं है ओके तो थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन और नेक्स्ट वीडियो वी विल बी studying about the feedback system and uh, stay connected with us if you have been nikivri let us know in the comment section you can ask us by email or by facebook messenger tdv dunia stay connected thank you very much